Forseti Úkraínu þakkaði Íslandi samstöðuna í ávarpi í þingsæli í dag og kvatti Íslendinga til þess að halda áfram að beita Rússland þrýstingi og sniðganga viðskipti við þá. Forsætisráðra segir ávarpi í þingsæl ekki gleymast. Nú síðdeist tókst að koma um 25 almennum borgurum frá stálverksmiði í borginni Mariupól. Bifreðarnar eru á leið með fólkið í öruggt skjól. Ríkistjórnun ætlar að hækka bætur almannatrykkinga, húsnæðisbætur og greiða barnabóta auka til þess að koma til móts við þau sem aukin verðbólga bitnar verst á. Þjóðarhöllin verður reist í Laugardal og stemt að framkvæmda lokum 2025. Ríki og borg skrifið undir vilja yfir lýsingu í daganega eftir að koma sér saman um skiptingu kostnaðar. Sinn Fein, flokkur sem vill sameningu við Írland, verður stærsti flokkurinn á Norður Írland eftir sveitarstjórnar kostningar í Bretland í gær, þessu spá sérfræðingar breska ríkisútafsins. Flokkur forsættisráðherans hefur tapað um 300 sætum á landsvísu. Komið þess sæl, forseti Úkraínu þakkar af heilum hug stuðning og samstöðu Íslendinga og hvetur til þess að sniðganga rúsa í viðskiptum. Forsætis á þeirra segist ekki gleyma ávarpi forsætans í þingsal aldingis í dag en það hafi það verið kraft mikil stund. Hún var söguleg stundin í þingsal í dag þegar Volóti Mír Selenski forseti Úkraínu ávarpaði aldingismenn og íslensku þjóðina í beinni útsendingu í gegnum fjarfundabúnað. Þetta er í fyrsta skipti sem erlendur þjóðhöfningi flytur ávarp í þingsal aldingis. En það leyndi sér ekki eftirvendingin, fánar þjóðana bæði inni og úti og hátalarar á austurvelli. Ekki var um hefðbundin þingfundaræða heldur fund í þingsal sem Birgir Ármannsson forseti aldingi stýrði. The Icelandic people, its parliament and government have followed with the greatest admiration the resolve of Ukrainians defending themselves against the brutal invasion of Russia, which we condemn in the strongest terms. Forseti Ísland sat fundin í þingsalnum í dag og hann ávarpaði þjóðina á þingið áður en forseti Úkraínu flutti sitt ávarp. Dear President Zelensky, on behalf of the people of Iceland, I wish to express to you and to the people of Ukraine our support and solidarity during these dark days. Og þá var komið að því að forseti Úkraínu ávarpaði íslensku þjóðina í þingsal alþingis. Ísland er 20. á 8. landi sem Selenski ávarpar með þessum hætti og hann hóf mál sitt á íslensku. Góðan dag, þetta er Voldemar Zelenski í Kainugardi. Rauður þráður í gegnum ávarp Selenski sem hann flutti á móðurmálinu var þakklæti fyrir stuðningin og samstöðuna sem Úkraina hafi fengið og fundið frá íslensku þjóðinu og stjórnvöldum en Ísland hefur frá upphafi fordæmt innrás Rússa og lýst yfir eindregnum stuðningi við Úkrainu. Nú setsa við Úkraini býtt rassískjum í útaram. Tjó það lýsið sem við Úkraini ekki svo rassíja búði úspíšni úr svoji vini proti nášu í dražava. Rassískjum okupanti í nesúð tyraníu, jaka ne dopuskajum žodnoju svobodu. Selenski segir Úkraínu horfa með aðdáun til Íslands og hvernig líðraði sé virt. Íslands sé tryggur nágrani. Í diplomati, bašu kludei búti advokatami po silinja tisku na Rosiju. Búti advokatami svobodi po vsih napremka. Žodnoj torgivli s tyraníu. I v pervšu červu potrebna vidmoga vid rosijskoj nafti, naftovih sumiši i naftoproduktiv žudnev, finansov zjeski strani. Og það var áhrifa rikstund þegar allir viðstættir risu úr sætum og þökkuðu fyrir sig með dynjandi lófataki. Þank you for your powerful and moving words. You truly embody an unbroken spirit of a nation that is under existential threat. En þetta var einstakt, fannst mér að hlusta á hann hér og hann vitnaði á þetta í þessa samminlegu sögu sem við eigum, Ísland og Úkraina og mér fannst loka augnablikki þegar þingmenn stóð upp í samstöðu og hann stóð upp líka, þetta var, ég gleymi þess ekki. 
Sveðstjóri hjá Rauðakrossinum á Íslandi sem hefur verið í Úkraínu síðustu daga segir að jafnvel þótt friður komist á sem mikil þörf og mannúðar að stóða margra ára uppbyggingar vinna framöndan í landinu. Nýjustu frekknir herma að síðdegis hafi tekist að koma um 50 manns þar af nokkrum börnum út úr verksmiði í borginni Maríupól og eru þau á leið í örugt skjól. Asofstal er ekki eins ein verksmiði heldur risavaksið verksmiðu svæði með vöruhúsum, verksmiðum og játtbrautarteinum. Svæðið tegi sig yfir heila 11 ferkilómetra og til samanburðar er það meira en 1500 fótboltavellir. Borgin Maríupól hefur verið umsetin nánast frá fyrsta degi innrásar. Þessi fjölskylda þurfti að fela sig í kjallara á verksmiðusvæðinu frá því annan mars. Það er spadvala, hvað er það sem þú þekkjum? Из подвала и ничего хорошего мне там и не запомнилось. Мне там не понравилось просто сидеть, я не мог уже там держаться. Это было невыносимо. Í morgun voru ennum 200 almennir borgarar fastir á verksmiðu svæðinu, þar af um 20 til 30 börn. Vikum saman hefur verið reynt að koma almennum borgarum frá verksmiðinni þar sem hörð átök hafa geisað. En það tókst ekki að koma þeim fyrstu í örugt skjól fyrir inn í byrjun þessa mánaðar. Þetta eru ákvæðlega flóknar um fangsmiklar aðgerðir. Fólk hefur hafst við þarna í næðjarabyrgjum í marga vikur og haft upp í tvo mánuðin með lítil börn og fólk í alls konar ástandi. Atli við þar hefur verið í Úkrainu síðustu daga. Hann segir að Úkrainski rauðikrossinn hafi dreift meira en 5400 tonnum af mannúðaraðstöðum alla Úkrainu. Rauðikrossinn hér á landi stendur fyrir neyðarsöfnun og þegar hafa safnast um 145 miljónir. Það er gífilega mikið og flóki starf hér í gangi. Hann óttast að það verði enn flóknara og enn mikil þörf jafnvel þótt friður komist á. Jafnvel þó að það gerist, þá er margra ára uppbyggingar vinna hér framöndan í Úkraðinu. Ríkistjórnin ætlar að reyna að milda áhri verðbólgu á þau tekjulagstu með hækkun bóta. Fórsættis á þar að segir þannig sé komið til móts í þau sem minnst hafi milli handana en að jafnframt verði ríkistjórnin með aðgerðum sínum að styðja við aðgerðið sælafangars til að ná tökum á verðbólgunni. Mótaðis aðgerðarnar eru þessar. Bætur almannatryginga hækka um 3% mánaðamótin. Varanleg útgjalda aukninga ríkisjóðs vegna þessa nemur hátt í 14 miljörðum króna. Húsnaðisbætur hækka um 10% og frítekjumörk bótana um 3%. Kostnaði ríkisjóðs nemur 1 miljörð á ásgrundvelli. Þau sem fá tekjutengdar barnabætur fá 20.000 króna barnabóta auka í lok júni verði frumvart þess efnis samþykkt. Kostnaði ríkisjóðs nemur 1100 miljónum króna. Þessar aðgerir eru þetta fyrst og fremst þess að vega upp á móti áhrifum verðbólgunar á tekju lægri hópa og það eru þetta þar þeir sem finna langt mest fyrir verðbólgunni. Þessar aðgerðir eru ekki fyrir fastegna eigendur með há húsnæðislán og mikla vaxtabyrði. Við erum með þetta að horfa til þess að við þurfum að leggjast á árana með sælabakkanum í því að tryggja þér ákveðið aðhald í ríkisrekstri og þess vegna eru okkar aðgerir mjög svona markmið settar þess núast um að koma til móts við þau sem minnst hafa milli handana. Það er alveg ljóst að þetta þetta hefur áhrif á lífskjör, þessi mikla verðbólga sem er ekki bara hér á landi en þú líka í Evrópa og Vestanhafs en við viljum líka með okkar aðgerir með ríkisfjármálum styðja við aðgerir sælabangast til að ná árangri til að ná tökum á verðbólgunni. Drífa Snætal, forseti ASI, já hver eru þín og ykkar hjá ASI fyrstu viðbrögð við þessum áformum stjórnvalda? Fyrstu viðbrögð er ég ákveð, þannig að vera að fara að létta lífi hjá viðkvæmistu hópunum. Við erum eins og að benda það að við erum að ágera af tekju öflun á móti, af því að aukin útkjöld stjórnvalda á hún sjálfbærar tekju öflunar, það getur verið ávísun á þjónustu skerðingu, þannig að við erum vilja að fara inn í fjármastekju skatt og auðlenda skatt til þess að fjármalla raunvörlegar hérna raunverulegar umbætur, ja, við tökum fjármastekju skatt að verða þannig í okkar samfélagi að fólk getur raunni valið sig frá því að greiða skatta ef það er nóg mikla peninga þá tekur þau í gegnum fjármastekju skatt en ekki venlegan tekju skatt sem okkur finnst skjóta skökku við til þess að nýta kerfin til jöfnuðar. En hvað með öðlundi geldi, hvað vil ég gera þar? Já, þar viljum við fjalla um fiskinn og álið og hérna færa þjónstuna, þessar öðlundi sem við höfum að því sögðu að þá koma vaxtahækkanirna mjög misjafnlega niður á atunugreinunum líka 
og við gerum okkur greinn fyrir því að ferðaþjónustunar er töluvert hérna að skuldum vafinn uh, og við höfum töluvert að gera því að vaxtahækkunin leiði út í hérna verðhækkanir sem verð, veld, valdi svo meiri verðbólgu þannig að það þarf að, að hérna reyna að vinda því. En þið talið um það og þú talið um það í pisliðinum í dag að verkverum Sæðarabankars hafi ekki verið beitt. Hvað er það sem þið eigið við? Já, það er an, önnur hafstjórnartæki sem Sæðarabanki býr yfir sem er ekki vaxtahækkan í beinlínis og við fórum að kveita til þess uh, hérna í fyrra uh, að svona beita þeim tæki sem hægt væri til þess að kæla húsnæðismarkaðin sem er náttúrulega það sem er að valda þessari innlendu verðbólgu. Mm. Þetta er mjög mikið innflutt sem er erfitt að eiga við, en húsnæðismarkaðurinn hefur verið að valda innlendri verðbólgu mm -hmm. og við vitum það öll hvað, hvað hann hefur hækkað uh, á síðast ári. Mm. Uh, þannig að ef að við ætlum að stemma stig við verðbólguna þá er fyrsti áfangastaður húsnæðismarkaðurinn. Kannski svona rétt í lokin þá er búið að tala mikið um það innan verkarlisreifingarinnar að þessi staða muni hafa áhrif á komandi kjaraviðræður. Mm. Heldur þú að þessar aðgerður áform muni hafa áhrif á það? Svolítið er við að segja við um eftir að sjá hvernig þetta kemur út en það, það er náttúrulega ákveðin hópur sem er skilin út endan og það er hópur sem hefur verið að festa kaupa húsnæði mm -hmm. eh, á breytilegu vöxtun, fyrstu kaupendur Já. sem er að spenna sig ansi hart núna. Drífa Snæðal, takk hérlega fyrir að koma hingað til okkar í byrjað útsendingu. Og við ætlum að snúa okkur að allt öðrum. Erlendur ferðamaður slasaðist nokkuð í dag þegar snjóflóð fjall á hann þar sem hann var á fjallaskíðum ofarlega í hlýðarfjalli. Maðurinn var ásamt þremur öðrum sem komu honum til aðstóðar en hann grófst ekki undir flóðinu. Viðbræðsaðila voru kallaðir til og sjúkraflutningamenn komu á vettvang. Sá slasaði var fluttur á sjúkrahúsa og akkurreiði til aðhleiningar. Við fengum tilkynningu lausta til klukkan 1 um að hefði snjóflóð fallið á svæðinu í líðafjalli ofan og talsvert norða við skýða lyftunar og það hefði sem aðeili þar lent í flóði en uh, það sæist í hann og hann sem sagt en var hann væri slasaður er hann mikið slasaður ég myndi var svo talsvert en en svo sem frekar óljóst með nákvæmari útlistun á því Ráðherrar og borgarstjóri skrifuðu í dag undir vilja yfir lýsingu um að þjóðarhöll fyrir innanhús íþróttir verði reist í Laugardal. Þar verður hægt að hafa alþjóðlega keppni og börn í hverfunum í kring fá nýtt hús til ævi. Þjóðarhöll hefur verið til umræðu áratugum saman og nokkur vinna fór í greiningu á síðasta kjörtímabili en nú á að spýta í lófana. Ríki og borg tryggja fjármögnun. Sérstök framkvæmdanefnd verður stopnuð um verkefnið og hugmyndasamkefni verður um hönnun. Þjóðarhöllin verður upp af núverandi lögatarsöll í átta Suðurlandsbraut og mun þannig tengja Suðurlandsbrautina og dalinn. Ríkið mun bera þann kostnað sem að sérsambundin og landsliðin munu þurfa að halda. Kostnaðarskiptingin mun byggja á notkun beggja aðila og það er það sem, að, það er það sem við erum að leggja upp hér. En það má ætla að, að það sé dýrari hluti þessara framkvæmdar? Jú, það er það sem að kemur núna á daginn þegar við förum í þessa vinnu og mun komi ljós út frá þörfum beggja aðila. Það er orðið að samkomulagi að kostnaðarskiptingin taki með af því að sá hluti sem verið nýttu fyrir börn og unglinga, þrótt og armann, greiði borgin og skólaleikvöminna fyrir skólanni hérna í kring um það sem lítur að landsliðunum og alþjóðlegum kröfum um þjóðarhöll að það greiði ríkið. Það er þetta mín vona að við náum lendingu í þessa kostnaðarskiptingu milli ríkis og borgar þannig að landsliðin okkar fái sómasamlega kettnisæðstu sem er þetta löngu tímabær þannig ekki síður að hér sé líka góð íþrótt aðstað til æfinga fyrir bæði börn og fullánu í þessu hverfi en líka bara í borginni allri. Og við heyrum viðbrögð fórustumanna úr íþróttarhreyfingunni við þessum tíðindum í íþróttafréttum hér rétt á eftir. En þá fyrir við til Bretlands. Það er enn verið að telja upp úr kjörkossunum í Bretland eftir sveitastjórnakostningarnar í gær. Sérfræðingar BBCS spá sögulegum niðurstöðum á Norður Írlandi. Í hallsflokkurinn Flokkur Fórsættisráðara Bretlands hefur þegar tapað um 300 sætum á landsvísu samkvæmt þeim atkvæðum sem búið er að telja. Very good. Is that like so sort of... Okay. Fórsætis ráðherrann gaf sér tíma í dag til að heimsækja skóla og eftir að hann lagði loka hönd á þessa mynd af drottningunni var hann yndur eftir viðbröðum við fyrstu tölum. Það var allu léttara yfir leitóða verkamannaflokksins og stuðningsmönnum hans. Og þegar það kemst til London, þú kann hægði bylifið að þessi nefnum kemur á fæðið. Wandsworth! Þú! 
Verkamannaflokkurinn bætir einni vissi í Skotlandi og Íhaldsflokkurinn tapar, en sem fyrir er skoski þjóðarflokkurinn vinsalastur þar. Útlitið er fyrir söguleg tíðindi á Norður Írlandi, sinn fein fyrir um stjórnmálaarmur íska liðveldishersins sem vill sameningu við Írland verður í fyrsta sinn stærsti flokkurinn þar ef spár sérfræðinga BBC ganga eftir. Já, Ebo Jókusson, hvernig má búast við niðurstöðum á Norður Írlandi og hvað þýðir það í raun og vera að sinn fein sé stærsti flokkurinn? Já, sko, niðurstöðunar er alveg að koma núna og það er eiginlega flest sem bendir til þess að sinn fein verði stærsti flokkurinn. Það eru sögulega úrslit vegna þess að í þau rúm 100 ár sem að Norður Írland hefur verið til sem stjórnsýsluening, þá hafa mótmælendur farið þar með völd og lengst af ráðið öllu. En frá friðarsamningunum 1998 að þá hefur verið samstjórn stærsta flokks mótmælanda eða sambandsinna og katholika eða lífveldisinna. Núna í fyrsta skipti að þá eru lífveldisinnar eða katholikar stærsti flokkurinn og þá á með Silo og Níl, leitaði þeirra, kost að möguleika á því að verða fyrsti ráðþeirra eða fórsættir ráðþeirra hérðarsins. En hvað, þú segir þetta eru söguleg tíðindi, söguleg niðurstaða, hvað annað ber hæst í þessum kostningum? Já, sko, ef við færum okkur til Skotlands, að þá ber þar hæst að það bendir allt til þess að skorskiði þjóðarflokkurinn, SNP, hafi ekki bara haldið sínu, heldur bætt við sig og það er dáldið dálti mikil pólitíkstíðindi því að hann er flokkurinn hefur verið stærsti flokkur Skotlands í 15 ár. Annað sem að betli tíðindi í Skotlandi er það að íhaldsflokkurinn er ekki lengur næstasti flokkurinn. Þeir urðu það síðast en nú hafa þeir tapað því og það er eiginlega allir sammál um það að það eru skandalar í kringum vissluhöld í dánningstræti 10 og svo gæta partygeit sem að veldu því að Skotar hafa snúið baki við íhaldsflokknum. Nú, þetta eru, já, en þessi sterka staða SNP í Skotlandi, hún vekur óneitanlega aðtegli, enda var þegar ég sá Nikolu Sturgeon, fyrstar á þegar Skotlands áðan og þá var hún ansi kát á svipin. Já, mjög glæðlega, já, og það var núna bara fyrir stundum. En einmitt aftur að þessu, þegar þú sennilega verður bráðum farið að tala um afróð íhaldsmanna í þessum kostningum, að þá hefur hann staðið í ströngu og verið að þrýsta á hann Boris Johnson um að hann segi af sér og þú vitnar í þau mál sem hafa komið upp. Eru líkurnar á því að aukast að hann segi af sér ef að árangunum verður svona slakur eins og allt bendi til? Já, líkurnar aukast en það eru fáið sem að vilja spá því að hann fari núna. Sko, þetta er, já, þetta leiti ekkert óskaplega illa út fyrir íhaldsmynd fyrst en núna er komið í ljós að þeir hafa tapað yfir 400 fulltrúum Ef að þetta verður þingkostningar, þá myndum við tappa meiri hlutanum á þingi, en það var enginn annar flokkur sem fengi meiri hluta. Boris Johnson þarf að hafa áhyggjur, sko, vegna þess að hann er þarna leitaði flokksins svo lengi sem að þingmenn í hans flokksins telja að hann eigi möguleika, hann sé sá besti í að vinna kostningar. Ef að hann er það ekki lengur, þá er þetta bara búið og þegar hann tapar, sko, bæjarhlutum eða bæjarfélugum eins og Vestminster í hjartalunduna sem hefur verið undir stjórnýjarsflokksins frá því að bæjarfélagi var til að þá fara menn að spyrja sig spurninga en það mun ekki gerast í næstu viku, held ég. Nei, en þetta kemur alltaf einhvern tíman í ljós. Það gerir það. Bói Ágústsson, takk hérlega fyrir að koma. Og við snúum okkur að allt öðrum. Vinnumálastofnun veitti í dag áhrifavaldinum Kianu Su Power dvalar og atvinnuleif á Íslandi. Power hefur dvalið hér með hlefum í þrjú ár og meðal annars vakið aðtikli fyrir að kynna Ísland á samfélagsmiðlum. Útlendingastofnun og kærunend útlendingamála höfnuðu beðni hennar um dvalar og atvinnuleifi fyrir einstaklinga vegna sérfræðiþekkingar. Vinnumálastofnun fekk í hendur ný gögn meðal annars á fyrirtækjum sem Kiana hefur unnið fyrir og breytti úrskurðinum. Hún var að vonum glöð með tíðindin þegar fréttast og var rætti við hana í dag. Samgöngu mál eru íbúum í fjallabyggð sérstaklega hugleikin í aðdraganda kostninga enda fjalla reglulega snjóflóð og skrjótskriður og veginna. Sveitarstjórnarfulltrúar mættu einni huga meira af húsnæðismálum að mati heimafólks. Samgöngu mál hafa lengi verið íbúum fjallabyggðar ofalíu huga enda kannski hægt að segja að sveitafélagi hafa orðið til vegna samgöngu bóta, hérðinsverðaganga. 
Siglufjarðarbær og Ólasfjarðarbær sameinuðust í eitt sveitarfélag árið 2006 þegar bygging gangana hafði verið tryggð. Samnýting er mikil og milli bæjana til að mynda er eitt grunnskóli fyrir öll börn sveitarfélagsins. Hver eru svona helstu kostningamálum, myndur þú segja, í sveitarfélaginni? Um, ég myndi halda að væri samgöngumál. Snjóflóð og grjótrun falla reglulega veginna í sveitarfélaginu og þrátt fyrir hérðinsfeða göng upplifa íbúar og ferðinni mikið óurugi. Þetta þarf að laga, þú veist, það þarf að fá önnur göng beggja vegna og við erum þetta lokuð ef það er inni lokuð ef, ef það er snjóflóð hætta eða einmitt svona, þú veist, grjótrun. Að, þetta er ekkert öryggi, alls ekki. Íbúar í sveitarfélaginu eru 1.977. Þrýr listar bjóða fram í sveitarstjórnarkostningunum, listi jafnaðar fólks og óháðra, sjálfstæðis flokkur og hálisti fyrir heildina. Þjættbilískjartarnir tveir byggja afkomi sína mestu leit á sjávarútvegi. Síðustu ár hefur ferðaþjónustu vaxið fiskurum hrygg aðalega á siglufyrði. Fjölbreytni í atvinnulífi hefur því aukist en íbúum þykir skorta húsnæði. Mér finnst húsnæðslega séð, þá finnst mér vanta að þú veist að því er ekki bara að trekki fólk að og eiga síðan ekkert fyrir það fólk sem að flytur í bæinn. Það sem að ég heyri kannski hérna mest í stólnum en það er mikið, mikið af eldri borgurum sem að tala um það vanti íbúður fyrir eldri borgara, svona minni íbúður. Hinn árlegi hönnunarmar stendur nú yfir og kastlaus allar að fjalla um dagskrá hátíðarinnar í kvöld. Nú, Chanel Björk, þú ert stött í höfuðstöðin í Árþúfsbrekku, er það ekki rétt? Jú, mikið rétt. Við erum hér í höfustöðinni og heilsum ykkur í kastljósinu pjæðan í kvöld. En það fer einmitt tískusýning fer fram hér á eftir. Og tískusýningin er einmitt á vegum hönnunumars, hluti af dagskránni. En það verður mikið um að vera á hönnunumars í ár. Það eru yfir hundrasýningar vísver um höfuborgarsvæðið. Og svo í þættinum ætlum við líka að halda áfram með umfjöllun okkar um sveitarstjórnar kostningarnar. Þannig það er nóg framundan. Takk fyrir þetta Sjánel Björk í höfuðstöðinni en þá er það veðrið. Það verður suðlag 8 á morgun 5-13 metrar og stöku skúrir hér og þar en þurft austan til. Hlýnandi veður hiti 6-12 stig síðdeis og svo snýst í suð austanátt annað kvöld með rigningu sunnanlands. En það er byrsta líf Kristinsdóttir veðurfræðingur hún fyrir nánari við veður horfur að loknum íþróttum sem Þorkell Gunnar Sigurbjörsson sér um í kvöld. Horsvarsmenn HSI og KKI gleðjast yfir vilja yfirlýsingum Þjóðarhöll. Þeir vonast eftir því að þar verði spilaða landsleikir áður en árið 2025 verður á enda. Undan og slitt Íslandsmóts kvenna í handbolta hófust í kvöld og mikið undir. Íslandingarlið Bæjan Munnhjan var í eldlínin í þýska fótboltanum í kvöld. Þetta var fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Og þá ætlum við að renni við það sem var helst í þessum fréttatíma. Forseti Úkraínu þakkaði Íslandi samstöðuna í ávarpi í þingsali dag og kvatti Íslendinga til þess að halda áfram að beita Rússland þrýstingi og sniðganga viðskipti við þá. Forseti Sráttir að segir ávarpið í þingsal ekki gleymast. Nú síðið stóðst að koma um 50 almennum borgurum frá stálverksmiði í borginni Maríupól, byrjöðarnar er á leið með fólkið í örgst skjól. Ríkisjórnin ætlar að hækka bætur almannatrykkinga, húsnæðisbætur og greiða barnabúta að auka til þess að koma til móts við þau sem aukin verðbólga bytnar verst á. Þjóðarhallinn verður reist í Laugardal og stemt að framkvæmda lokum 2025. Ríki og borg skrifið undir vilja yfirlýsingu í dag en eiga eftir að koma sér saman um skiptingu kostnaðar. Sinn Fein, flokkur sem vill sameningu við Írland, verður stærsti flokkurinn á Norður Írland eftir sveitarstjórnarkostningarnar í Breytlandi í gær, þessu spórp sérfræðingar breska ríkisútarsins. Flokkur forsættisráðherrans hefur tapað um 300 sætum á landsvísu. Næstu fréttir verða sagðar í útarpinu klukkan 10 í kvöld og vefurinn okkar rúpundris, hann er uppverður allan sólarhringin. En þessum fréttatíma er að ljúka, við á fréttastofunni, við vonum að þið njótið helgarinnar verið sæl.